stabilimento a longo, trasferimento a longo di crizioni della strada presso di possesso primo vagno, Dominica, 10. Verso le 9, l'imperatore mi fece chiamare per accompagnarlo in giardino, costretto ad uscire per tempo dalla sua camera, in cui tutto era messo so- sopra per trasferirsi a Longo. Entrati in giardino, l'imperatore veifi venire lo spirito nostro signor Balcon e fate portare la collezione, le voglio cominciare. E gli stava. Benissimo, e parlò del buon umore. Verso le due ore venne annunziato l'ammiraglio, questo entrò con un tal quale imbarazzo, essendo tra loro in sorta una certa freddezza, bello modo onde l'imperatore vedesi trattato a Briars, e la contrarietà imposte a quelli fra i suoi seguaci. Erano rimasti in città. Le peradori avevano cessato di ricevere l'ammiraglio, però in questa occasione lo trattò come se non avessi lasciato che i di innanzi. Al fine abbandoniamo Briars. Mettendoci alla volta di lungo, le peradori montò i cavalli. Lo perciò espressamente e vi attorno dal capo lo vedeva per la prima volta ed era piccolo, vivo, e sai, grazioso di forme. L'imperatore aveva rispresso il suo uniforme di cacciatore della guardia e in quelli attiravessi gli sguardi per suo brio e il suo per aspetto tutti facevano questa osservazione ed io mi compiacevo nel udire ripetere l'ammiraglio gli era prodigo di riguardi una gran folla si pavasse sulle vie per vederlo passare e molti ufficiali inglesi congiuntissi a noi rendevano il corteggio più numeroso Porgionieri da Briars allungo e la via rivolgessi un buon tratto verso la città indi ripingando improvviso a diritta valica mediante tre o quattro inflessioni la catena che forma un lato della valle allora giungessi su un atto piano al quanto di clive donne scopressi un nuovo orizzonte ad un nuovo paesaggio. Lasciassi quindi alla spalle la giugaccia di nudi rocci e di sterili massi che fanno orrido il sito dello sbarco e incontrassi una seconda catena traversale in cui punto combinanti che avasi picco di Diano che sembra essere la che ha e derivesse il perno di tutto il circostante sistema sulla manca che è la parte occidentale dell'isola, ossia il lato di Longoli, l'orizzonte è chiuso dalla catena di rupi, fessi ed ignudi che formano il contorno e la barriera dell'isola. Il terreno vi appare affatto irregolare, incolto e deserto, ma a destra l'occhio spazia sopra un solo e sai il stesso, molto accidentato, certamente i manchi però avevano di misura, di molti casi e di tutti gli indizi della coltivazione. Da questo lato bisogna confessarlo, il quadro è in tutto romantico ed anche grazioso, mano a mano che inoltrassi su una strada benissimo conservata a sinistra sprofondassi una capace valea di lì a due mili la strada fa improvviso una piegatura a manea ed in quell'angolo sorghi hotski piccolo e vicino sua destinata ad accogliare il gran marescialo con la sua famiglia alcuni passi più in là la valea che sempre più 
ad entrarsi a sinistra fa formando una cola circolare che per la sua estensione profondità ed imponente complesso meritosi il nome di Paul de Punch du Diablo. La strada, essendo che molto ristretta per un MNS che sborghi a destra, si è obbligati a redere dal lato opposto e por un lungo tratto che il precipizio, fino a tanto che la via se ne stacchi per toccare l'ogo e qui si arriva ben presto piegando alla destra. Alla porta di Longo si affacciò un picchio sotto le armi che resi i prescritti onori all'Augusto prigioniero. Il suo cavallo vivaci ed indocili di nuovo ai simili spettacoli e spaventando dal suono del tamburo si mostrava ostinamente ritroso a passare la soglia e il cavaliere non riuscì. Wrong. Riusei alla fin, fine a lanciar velo che a furia despronati nel frattempo scambiava, anzi furtivamente espressiva occhiati fra coloro che componevano il cordeo e da ultimo ci trovavamo dentro la nuova nostra dimora, l'ammiraglio si fe premura di mostrare tutto minutamente. All'imperatore, egli aveva personalmente diretti tutti i lavori, ed anzi alcuni erano per sui mani. L'imperatore trovò tutto eccellente, e l'ammiraglio ne fu pietissimo. Parevi che egli ne avesse temuto i malumori e il disprezzo, ma invece l'imperatore estionò lì una piena benevolenza. Si ritirò alla Ori se cerca, Aimi a genù seguirlo nella camera qui vi esaminò alcuni piccoli masaretti, richiedomi se io ne avessi altrettanto ed è inteso che non mi consensi con carpato modo a farli trasportare nel mio appartamento dicendo non vi fate scrupolo di accettarli, io non mi mancherò ugualmente di ciò che mi bisogna e sarò sempre trattato meglio di voi. Sentendo so molto sposato, mi interrogò, se non fosse ciò visibile nel suo aspetto, è la conseguenza dei cinque mesi di assoluto riposo e dello straordinario moto di quel giorno, avendo percorsi alcune miglia cavalcando. Pianta di Longoli. NB, questa pianta è precisamente quella di cui fece parola di giornale da loro, disegnata da Giovini, la scasa, da prima offerta a sua madre e ha preso confinata in una lettera di Maria Luigi che venne intercetta e pure ricordata nella lettera al principio Luciano o relazioni degli avvenimenti di Santa Elena per tali circostanze la diavolo che è ucciso senza il minuo cambiamento. Spiegazioni della pianta che ha messo a camera del letto dell'imperatore. Piccolo letto di campagna fatto di ferro su cui l'imperatore dormiva, calipe su cui l'imperatore stava seduto gran parte del giorno, rivolto al cammino, tavolino su cui pranzava l'imperatore, spesso li faceva accostare mio padre, specialmente durante le lezioni di lingua inglese. Questa nuova dimora era fornita da un bagno che l'ammiraglio era riuscito a fare costruire passabilmente da suoi operati. L'imperatore, privo dei bagni da che aveva lasciato la mamma, i sogni che puri erano diventati una necessità della sua vita, volli prendermi uno suo istante. Mi disse di tenere compagnia in quel frattempo e si dia di affissare i domestici particolari del nostro nuovo accasamento. Siccome il locale ai segni atomi era uno dei più cattivi voli che durante il demi stabilizzi nel quarto che gli piacchi chiamare il suo gabinetto topografico attivo al suo proprio affine diceva egli di tenermi più 
a lui vicino. Tutto ciò lo diceva con un'aria di bontà che toccava il mio cuore. Giunsi persino a dirmi e ripetermi più volte di venire l'indomani a prendere un bagno nella sua vasca meritissima e vedendo che io cercavo scusarmi in causa del profondo rispetto e dei indispensabili riservo che gli professava caro mio caro mio ti sieli in carceri i compagni devono aggiustarsi al posto tu mi sarebbe impossibile occupare tutto e di questo bagno e il farne uso più giovare a sé. Pareva che studiassi compensarmi della perdita che stava per fare col non essere più e solo a stare in sua compagnia e infatti tanto gentilezze mi comarono di Giorgia. Ma non senza qualche misto di tristezza, questo contegno dell'imperatore era dovuto alla mia assiduità a Briars. Va bene, ma forse annunziavamo a Tresi il rimpersi di quella giornalera, abitudine, cagionata dalla profonda solitudine e in cui eravamo.